இப்ப உங்ககிட்ட அளவு பிளவுஸ் இருந்துச்சுன்னா இத வந்து நீங்க ராங் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இல்ல நீங்க இத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்க இத எப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து உங்க மெஷர்மெண்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்ம கரெக்டா ஒன் போர்த் வேஸ்ட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி இருந்தோம் அப்படின்னா இப்படி கரெக்டா ப்ராப்பரா நமக்கு வந்து இப்படி சீட்டிங் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேக் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்ப குட்டியாகும் பேக் செட் ரொம்ப அதிகமாகும் அதாவது ஃப்ரண்ட்டும் பேக்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் வர்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஸ்டிச்சிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இப்படி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர்த் கரெக்டாக வரும் இந்த ஒன் ஃபோர்த் நமக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த வி பட்டி மட்டும் நம்ம எப்போ மெஷர் பண்ண மாட்டோம் அதனால் அது தனியாக இருக்கும் மற்றபடி நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது இந்த ஒன் ஃபோர்த் வந்து நமக்கு கரெக்டாக அளவு வரும் சரிங்களா அப்போ நம்ம வெயிட் ரவுண்டு வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒன் ஃபோர்த் தான் வைப்போம் அதாவது நாலில் ஒரு பங்கு வச்சு தான் நம்ம கட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மார்பு சுற்று அளவு ஜெஸ்ட் ரவுண்டும் நம்ம அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க மெஷர் பண்ணும்போது ரொம்ப நெக்க வந்து ஓபன் பண்ணக்கூடாது நம்ம பாடியில இப்படி போடும்போது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கோ அப்படி வச்சுக்கோங்க அதுக்காக ஹூ போட்டிங்கனாலும் டைட் ஆயிரும் நார்மலா இப்படி வச்சுட்டு இதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்ல இருந்து இந்த பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் வரைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பத்தொன்பது அளவு வருது அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிட்டு ஒன் சைடு இப்போ இதில் டுவெண்ட்டி நைன் வருது இதில் வந்து இந்த வி பட்டியை வந்து எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் வி பட்டி மெஷர் பண்ண வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க இதனோட செஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம வெயிட் ரவுண்டு இதில் நல்லா இதில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வெ இழுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பேக்கு இதுலேயும் இந்த வீ பட்டியை விட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு முப்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து வெயிட் ரவுண்டு வருது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் செஸ்ட் ரவுண்டு ரெண்டாவது வெயிட் ரவுண்டு அப்புறம் ப்ளவுஸ்னுடைய லென்த்து அப்புறம் ஸ்லீவ் லென்த்து ஸ்லீவ் ரவுண்டு ஆம்போல் ரவுண்டு ஷோல்டர் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் லென்த்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த்து டாட்னுடைய பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா இது இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ளவுஸில் வந்து என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ ப்ளவுஸ்னுடைய லென்த்து வந்து இப்போ நம்ம இப்படி உள்பக்கமாக எடுக்கிற அளவுகள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா டேர்ன் பண்ணிட்டு மேலே எல்லா அளவு எடுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அடுத்தது நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஆம்ஹோல்னுடைய இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச்சோட ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஆம்ஹோல் இந்த இடத்துல எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்கள் டேப்பை இப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் நார்மலாக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து எட்டே கால் வருது அப்போ நமக்கு ரவுண்டு எடுக்கும்போது பதினாறரை இன்ச் வரும் அப்போ ஆம்ஹோல் ரவுண்டு வந்து பதினாறரை இல்ல வளைவுனா நம்ம இப்படி தானே எடுக்க முடியும் நான் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வளைவு வளைவு பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும் போது இன்னும் லூஸ் அதிகமாயிரும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இப்படி எடுக்கும் போது இப்போ இதில் எட்டே கால் வருது இந்த எட்டே கால்னா பதினாறு இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணி ஆம்ஹோல் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஆம்ஹோலில் கொஞ்சம் ஈஸ் அலவன்ஸ் ஆட் ஆயிரும் அப்போ வந்து ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அப்போ நான் இப்போ ஸ்ட்ரைட் பண்ணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் ரவுண்டு இந்த ஸ்டிச்சு வந்து எந்த இடத்துல இதாகுதோ அந்த இடத்துல 
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சு ஆறரை இன்ச்சு வருது அப்போ ஸ்லீவ் ரவுண்ட் அப்படிங்கும் போது நமக்கு பதிமூணு இன்ச்சு வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவினுடைய லென்த்து இந்த ஷோல்டரில் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கிருந்து இதனுடைய சென்டர் பாயிண்டில் எடுக்கணும் இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த ஸ்டிச்சிலிருந்து இது வரைக்கும் அப்போ எனக்கு செவன் இன்ச்சு வருது அப்போ ஸ்லீவ் லென்த்து வந்து செவன் இன்ச்சு இப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டுமே நான் வந்து உள்ள ராங் சைடில் வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் செஸ்ட் ரவுண்டு ஆம்ஹோல் ரவுண்டு ஸ்லீவ் ரவுண்டு வேஸ்ட் ரவுண்டு இது எல்லாமே உள்பக்கமாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளவுஸை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு பேக் லென்த்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இந்த ஷோல்டர்னுடைய நெக் பாயிண்ட்லேருந்தே கூட வச்சுக்கோங்க இந்த டாட்டுக்கு எது சென்டர் வருதோ அங்கே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே கீழே டாட் பாயிண்டில் டேப் வச்சுருக்கேன் இப்படி கிராஸாக போகக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வரணும் டேப்பு அப்போ இது எப்படி வருதோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்படி காசாக எடுத்தோம்னா அளவு வித்தியாசம் வரும் அதனால் இந்த டாட் லைனை வந்து இது வச்சுட்டு டேப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டின் அண்ட் ஆஃப் நான் வைக்கிறேன் அடுத்தது ஷோல்டர் அப்படிங்கும் போது இந்த ஒன் சைடு ஷோல்டர் நீங்கள் மேலேயே இப்படி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க டூ இன்ச்சஸ் வருது அடுத்தது ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு இந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த கேல் வந்து நெக்கினுடைய எஜ்ஜில் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா இந்த அந்த லைனோட இந்த ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பதரை இன்ச்சு நைன் அண்ட் ஆஃப் வருது பேக் நெக் வந்து நைன் அண்ட் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கும்போது நெக்கு இப்படி கீழே வந்து சரிஞ்சு வரும் அப்படி வைக்கக்கூடாது இதை வந்து நம்ம கட்டிங் போடும்போது அந்த பாக்ஸ் எப்படி போட்டு கட்டிங் போடுறோமோ அந்த மாதிரி தான் நெக்கினோட ஷேப் நம்ம வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இந்த இதில் வச்சுட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஆறரை இன்ச்சு ஓகேங்களா இப்படி நீங்கள் இது இல்லாட்டினாலும் கரெக்டாக இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து ஆறரை இன்ச்சு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லென்த்து ஃப்ரண்ட் லென்த் அப்படிங்கும் போது இங்கே இருக்க இந்த மிட் பாயிண்ட்டினுடைய உயரம் சரிங்களா இதுதான் ஃப்ரண்ட் லென்த்து அப்போ ஷோல்டர் எந்த அளவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஓகேங்களா இந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ எது வரைக்கும் இருக்கோ அந்த அளவு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினொன்றரை இன்ச்சு வருது ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க இங்கே மேலே அரை இன்ச்சு போகும் அப்போ நம்ம இங்கே எடுக்கும்போது பதினொன்றரை அது இல்லாமல் நம்ம இந்த ஷார்ப்பு தான் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கீழே வரும் அது வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அதனால் இன்னொரு ஹாஃப் இன்ச்சு கூடுனாலும் பரவாயில்ல சரிங்களா நமக்கு ஸ்டிச்சு இங்கே தான் வரும் கீழே வர அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு வந்து கீழே வரும் அப்போ நமக்கு டாட் லைன் எங்கே வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இங்கே பதினொன்றரையில் வருது மேலே அரை இன்ச்சு கீழே அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பதினொன்றரை ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிங்கும் போது நம்ம பன்னெண்டரை இன்ச்சு வரும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பதினொன்றரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் லென்த்து ஓப்பன் லென்த் அப்படிங்கும் போது நம்ம வீ பட்டி ஹூக் பட்டி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த லென்த்து இப்போ இங்கே மேலே இருந்து இங்கே இந்த பட்டி இந்த பட்டியை விட்டுறணும் பட்டிக்கு மேலே வரைக்கும் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா மூன்றரை இன்ச்சு வருது ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் எதுக்காகனா மேலே ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச்சு கீழே ஹாஃப் இன்ச்சு இங்கே ஒரு டாட்டு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு இன்ச்சு வந்து நம்ம சேர்த்திக்குவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த டாட்டனோட பாயிண்ட்டு இங்கே இருந்து இங்கே எவ்வளோ அளவு வருது அப்படின்ட்டு அதோட இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு நமக்கு உள்ளே போயிருக்கோம் ஸ்டிச்சிங்கில் அதோட சேர்த்திக்குவாங்க இப்போ இதில் மூணே கால் வருது 
சரிங்களா இங்க உள்ள கால் இன்ஜு சீம் அலவன்ஸ்ல போயிருச்சு அதோட சேர்க்கும் போது மூணே கால் இன்ச்சு வருது இப்ப ஒரு மேக்சிமம் ஒரு பிளவுஸுக்கு வந்து இந்த அளவெல்லாம் நம்ம எடுத்தா போதும் இந்த யோக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா இதே அளவு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் போர் இன்ச்சு சரிங்களா அதுல எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்க போர் இன்ச்சு வந்து சைடு ஃப்ரண்ட்ல அதே போர் இன்ச்சு தான் வரும் இங்கேயும் இது உள்ள ஃபோல்டிங்ல போயிரும் நம்ம இங்க சைட்ல என்ன வைக்கிறோமோ அதுதான் மேக்சிமம் இங்கேயும் வைப்போம் அதனால போர் இன்ச்சு மட்டும் நம்ம எடுத்து அளவு மெஷர்மெண்ட் எடுத்தா போதும் இப்போ இதுல அளவு வந்து ஒரு பிளவுஸ் நீங்க எடுத்துட்டா திருப்பி எடுக்க வேண்டிய அளவுகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஆம் ஹோல் ஸ்லீவ் லென்த் ஸ்லீவ் ரவுண்டு இது எல்லாமே நீங்க உள்பக்கமாவே எடுங்க மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா மீதி இதுல இருக்க அளவு எல்லாமே நீங்க மேல எடுத்துக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் இல்ல இந்த ஆர்டர் படி நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு பிளவுஸ்ல நீங்க அளவு எடுத்தாலும் இந்த ஆர்டர் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எழுதிக்கோங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும் லாஸ்டா அதுல யோக் மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எழுதி அனுப்பி இருக்க இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்க எழுதிக்கோங்க எடுத்துட்டு இல்ல இப்ப நீங்க எழுதணும்னு இல்ல நீங்க எழுதுறதுனால நான் வெயிட் பண்றேன் நீங்க இப்போ வந்து உங்க அந்த லாஸ்டா வந்து யோக் மட்டும் அது வேணும்னா எழுதிக்கலாம் இல்லாட்டினா நம்ம கட்டிங் போடும் போது நம்ம அந்த இடத்துக்கு என்ன அளவு வருதோ அது மாதிரி நீங்க நோட் பண்ண கூட போதும் இல்ல இல்ல நான் அது கட்டிங் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுல நம்ம அளவுல வந்து போர் இருக்கு சரிங்களா ஆஹ் அது இப்ப இது வந்து இந்த ஆர்டர் படி நீங்க எப்பவுமே எழுதிக்கோங்க இப்ப இதுவே வந்து நம்ம பாடி மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பிளவுஸ் மெஷர்மெண்ட் பிளவுஸ் மாடல் வச்சு நம்ம எடுத்தது அடுத்தது பிளவுஸ் இது வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் நிக்க வச்சு நம்ம அளவு எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட் எடுப்போம் அடுத்தது வெயிஸ்ட் ரவுண்ட் எடுப்போம் அடுத்தது வெயிஸ்ட் லென்த் எடுப்போம் அதாவது பிளவுஸ்னுடைய லென்த் அடுத்தது ஸ்லீவ் லென்த் அடுத்தது ஸ்லீவ் ரவுண்டு அடுத்தது ஆம்போல் ரவுண்டு அடுத்தது ஷோல்டர் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு இதுக்கு மேல நம்ம வந்து பாடியில வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் நம்ம எடுப்போம் அப்போ செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நம்ம செஸ்ட வந்து ரவுண்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறது மிடில் செஸ்ட் வந்து சப்போஸ் ஹெவி பஸ்டா இருந்தா மட்டும் நம்ம மிடில் செஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க இந்த டாட் வச்சு நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டாட் வந்து பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க பாடி வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க என்ன அளவு அவங்க விட்டுருக்காங்களோ அந்த அளவு நீங்க கொடுத்தா போதும் நீங்க நார்மலா ஹெவி பஸ்டா அது எடுத்தா மிடில் செஸ்ட் அளவு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது வெயிஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு நம்ம எங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளவுஸுனுடைய லென்த் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த இடத்த ரவுண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது வெயிஸ்ட் ரவுண்டு சரிங்களா வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஒரு இடத்துலையும் வெயிஸ்ட் லென்த் ஒரு இடத்துலையும் மாறி வரக்கூடாது ரெண்டும் ஒரே பாயிண்ட்ல வரணும் அப்புறம் ஸ்லீவ் லென்த் அதே மாதிரி தான் ஷோல்டர்ல இருந்து எவ்வளோ லென்த் ஸ்லீவ் கேட்கறாங்களோ அது வரைக்கும் அது எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல ஸ்லீவ் ரவுண்டு அப்புறம் ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு கரெக்டா அந்த ஷோல்டர்னுடைய எட்ஜில் ரவுண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஷோல்டர் வந்து இதுல நம்ம எடுக்கிற ஷோல்டர் வந்து ரைட் டு லெப்ட் நம்ம கிராஸ் பண்ணி எடுப்போம் டேப் கிராஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் நெக் ஷோல்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஃப்ரண்ட் நெக் எவ்வளோ வேணும் பேக் நெக் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்குவோம் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பாடியில் எடுப்போம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மிடில் செஸ்ட் வச்சு நம்ம பஸ்ட்டுக்கு வந்து கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா டைரக்டா அவங்க பாடிலேயே நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும் போது அண்டர் பஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க லென்த்தும் மிடில் பஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க லென்த்தும் நீங்க எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் அந்த மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் லென்த்து அண்டர் பஸ்ட் வரைக்கும் டோட்டல் லென்த் ஃப்ரண்ட் லென்த் அப்படி எடுக்க முடிஞ்சா எடுக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி முடியல அப்படின்னா நம்ம இந்த மிடில் செஸ்டோ அல்லது செஸ்ட் ரவுண்ட் வச்சோ நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மலா பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது இதெல்லாம் எடுத்தா போதும் மிடில் செஸ்ட் வச்சோ அல்லது ரவுண்டு செஸ்ட் ரவுண்டு வச்சோ நம்ம கப் ஷேப் வந்து நம்ம கால்குல
ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம டைரக்டாக பாடியில் எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம கட்டிங் போ இதே மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம கட்டிங் போட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பாடிக்கு வந்து ஃபிட் ஆகாது அதனால் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஈ செலவன்ஸ் சி மலவன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம அடுத்தது வந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த செஸ்ட் ரவுண்டு கூட நம்ம ஃபோர் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணணும் அது வந்து ஈ செலவன்ஸ் ஓகேங்களா எல்லாருக்குமே ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஓகே அதே மாதிரி வெயிஸ்ட் ரவுண்டு வந்து வெயிஸ்ட் ரவுண்டு இப்போ ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஓப்பன் கார்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஹூக் வச்சு போடுறனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாலும் தப்பு இல்லை நீங்கள் துணி ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது அது கரெக்டாக ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் என்ன அளவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதை மட்டும் நம்ம ஒன் ஃபோர்த்தாக வச்சு போட்டால் போதும் சரிங்களா அடுத்தது வேஸ்ட் லென்த் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேஸ்ட் லென்த் கூட இப்போ ஈ செலவன் சேர்த்துறது வந்து செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு மட்டும் சேர்த்தனா போதும் வேற எதுக்குமே நம்ம இதை ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதுவே நம்ம சுடிதார் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது செஸ்ட் வேஸ்ட் சீட்டு எல்லாத்துக்குமே ஈ செலவன் சேர்த்துவோம் ஏன்னா அது தலம் உள்ள போடும்போது லூஸ் வேணுங்கிறக்காக இது வந்து ஒரு ஓப்பன் கார்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு மட்டும் ஃபோர் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணா போதும் மற்றது எதுக்கும் நீங்க ஈ செலவன்ஸ் எதுக்கும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஆம் ஃபோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கரெக்ட் ஆகிக்கும் ஸ்லீவ் ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலும் நீங்க இதுல வர்றது வச்சிங்கன்னாவே போதும் அதுவே கரெக்ட் ஆயிரும் நீங்க ஆட் பண்றது செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு மட்டும்தான் வேற எதுக்குமே நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டா இதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் நம்ம போடுவோம் இப்போ செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் எடுக்கிறேன் வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் எடுக்கிறேன் வேஸ்ட் லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் எடுக்கிறேன் ஸ்லீவ் லென்த் வந்து ஒரு எயிட் எடுக்கிறேன் ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து லெவன் ஆம்ஃபோல் ரவுண்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஆஃப் ஷோல்டர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து சிக்ஸ் பேக் நெக் வந்து செவன் ஓகேங்களா மிடில் செஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் வைக்கிறேன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேஷன் போடணும் அப்படின்னா செஸ்ட் ரவுண்டு கூட ஈ செலவன் சேர்த்துறோம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து செஸ்ட் ரவுண்டு பிளஸ் ஃபோர் இன்ச் வந்து நமக்கு ஈ செலவன்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் வருது இதை நம்ம ஃபோராக டிவைட் பண்ணும்போது நைன் அண்ட் ஆஃப் வந்து நமக்கு ஒன் ஃபோர்த் செஸ்ட் வரும் ஓகேங்களா பிளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் சி மலவன்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது ஒன்று செப்பரேட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது மட்டும்தான் ஈ செலவன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இது கூட சி மலவன் ஈ செலவன்ஸ் வேற சி மலவன்ஸ் வேற ஈ செலவன்ஸ் லூஸுக்காக சி மலவன்ஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங்க்காக விடுறது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வருது இது கூட நீங்கள் எந்த அளவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது செவன் இன்ச் வருதுங்களா ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் வந்து டாட்டுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வந்து சி மலவன்ஸ் இந்த டாட்டுக்காக நம்ம ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த சீம் அலவன்ஸ் இந்த சீம் லைனுக்கு வெளியே இருக்கிறது சீம் அலவன்ஸ் அப்போது இது வந்து ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று வந்து டாட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் வந்து சீம் அலவன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மிடில் செஸ்ட்டுக்கு வந்து மிடில் செஸ்ட்டும் ஷோல்டருக்கு மட்டும் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் அது ஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் கட் பண்ணும்போது நம்ம அது கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வேஸ்ட் லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் வருது ப்ளஸ் உங்ககிட்ட நார்மல் ப்ளவுஸாக இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த ஃபோல்டிங்க்காக நம்ம வந்து கிளாத் வந்து எக்ஸஸாக விடணும் அப்போ கீழே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வேணும் இங்கே மேலே ஷோல்டர் கிட்ட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வேணும் அப்போ டோட்டலாக டூ இன்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இது வந்து பிளைன் ப்ளவுஸுக்கு சிங்கிள் லேயர் ப்ளவுஸுக்கு சப்போஸ் லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே கிளாத்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இருந்தால் போதும் இதோட ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிடுவோம் திருப்பிடுவோம் அப்போ வந்து இங்கே ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இருந்தால் கூட போதும் மினிமம் ஹாஃப் இன்ச் இருந்தால் போதும் அதிகமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை மினிமம் ஹாஃப் இன்ச் இருந்தால் போதும் அப்போது நார்மல் ப்ளவுஸ் பிளைன் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வந்து இது வந்து ஃபோல்டிங்க்கு ஹாஃப் இன்ச் வந்து ஷோல
ஓகேங்களா இப்ப இதே ஃபார்மேட் தான் நமக்கு ஸ்லீவுக்கும் ஸ்லீவுக்கும் பிளைன் ஸ்லீவா இருந்தா இப்ப இது மாதிரி ஃபோல்டு பண்றதுக்கு கிளாத் வேணும் அப்போ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு இந்த ஷோல்டர் கிட்ட ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வேணும் அப்போ டூ இன்ச்சஸ் இதுவும் அதே தான் ஸ்லீவ் லென்த் எயிட்டு அது கூட நம்ம ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பிளஸ் ஹாஃப் வந்து ஆட் பண்றோம் ஒன்று வந்துட்டு ஃபோல்டிங்க்கு இன்னொரு அரை இன்ச்சஸ் வந்து நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு இதுவும் சேம் லைனிங் ப்ளவுஸா இருந்தா இங்க ஹாஃப் இன்ச்சு இங்க ஹாஃப் இன்ச் இருந்தா போதும் மினிமம் ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா திக்னஸ் வரும் ஸ்லீவுக்கு திக்னஸ் தேவையில்லை பேக்குக்கு வேணா உள்ள திக்னஸ் கொடுத்தா பரவாயில்ல அப்ப அதிகமா இருந்தாலும் நீங்க அடிச்சு திருப்பிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு இங்க டூ இன்ச்சஸ் வேஸ்ட் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளைன் ப்ளவுஸா இருந்தா டூ இன்ச்சஸ் வேணும் ஸ்லீவுக்கும் டூ இன்ச்சஸ் வேணும் அதுவே லைனிங் ப்ளவுஸா இருந்தா வேஸ்ட்டுக்கும் ஒன் இன்ச்சு ஸ்லீவுக்கும் ஒன் இன்ச்சு ஸ்லீம் அலவன்ஸ் வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணும் அடுத்தது ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வேஸ்ட் லென்த் ஓகே தான் ஸ்லீவ் லென்த் நம்ம டூ இன்ச்சஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து லெவன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ லெவன் பை டூ அப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் வரும் பிளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸ் அடுத்தது தான் ஆம் ஹோல் பதினஞ்சரை இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் பதினஞ்சரை இன்ச்சை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது ஏழே முக்கால் வரும் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் நெக்கு ஷோல்டர் வந்து நம்ம அப்புறம் கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து சிக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச்சு பேக் நெக் வந்து செவன் இருக்கு ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச் ஓகேங்களா ஷோல்டர் கிட்ட வர ஸ்டிச்சுக்கு மட்டும் ஹாஃப் இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு வந்து நம்ம கால்குலேஷன் போடுறது தனியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செஸ்ட் ரவுண்டு கூட ஈசலவன் சேர்த்தி தேர்ட்டி எயிட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு இப்போ ஷோல்டருக்காக இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஒரு கால்குலேஷன் நீங்கள் போடுறதா இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக நம்ம எடுத்த பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேஷன் போடணும் அந்த ஈஸ் அலவன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறது செஸ்ட் ரவுண்டு கிட்ட மட்டும்தான் அதோட அதை விட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர் கால்குலேஷன் போட்டாலும் சரி நெக்குனுடைய வித்து கால்குலேஷன் போட்டாலும் சரி நம்ம பாடியில என்ன அளவு எடுத்தோமோ அதை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம கால்குலேஷன் போடணும் ஓகேங்களா மறுபடியும் இந்த தேர்ட்டி எயிட்டை வந்து நமக்கு அது ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை அது இந்த செஸ்ட் ரவுண்டோட அதை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செஸ்ட் ரவுண்டு என்னன்னு கேட்டால் தேர்ட்டி ஃபோர் தான் நம்ம சொல்லணும் அதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேஷன் போடணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அது எப்படி நம்ம கட்டிங்க்கு ஒரு பேட்டர்ன் போடுற மாதிரி அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது ஒரு ஷோல்டர் அளவும் ஒரு ஆம் ஹோல்னுடைய அளவும் அதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போது மூணாவது நான் வந்து இப்போது செஸ்ட் ரவுண்டை வந்து நம்ம எட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இதை வந்து நம்ம எட்டாக பிரித்து ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அஞ்சே கால் வருது இந்த அஞ்சே கால் வந்து நம்ம ஷோல்டர்னுடைய அளவு ஷோல்டருக்கு என்ன அளவு வைக்கிறோமோ அந்த அளவு இது கூட ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நம்ம ஆம் ஹோலுக்கு வைக்கிற லென்த்து அப்போ அஞ்சே முக்கால் இது இது வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செஸ்ட் ரவுண்டு எட்டா பிரிச்சு பிளஸ் ஒரு இன்ச்சு அஞ்சே கால் வருது அதே அஞ்சே கால் கூட ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க அஞ்சே முக்கால் வருது இது வந்து ஷோல்டர் வந்து அஞ்சே கால் ஆம்ஹோல் லென்த் வந்து நமக்கு அஞ்சே முக்கால் இதுல தான் நம்ம ஆம்ஹோல் ட்ராப் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்ப இது இவ்வளவுதான் வந்து நமக்கு ஒரு பிளவுஸுக்கு நம்ம பாடியில மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிதான் ஒரு பிளவு கட்டிங்க்கு வந்து நம்ம இது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் நம்ம கட்டிங் போடணும் சரிங்களா இதுவே நீங்க பிளவுஸ்ல அளவு எடுக்கும் போது ஆல்ரெடி அதுல எல்லா அளவுமே அதுல இன்க்ளூடட் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நீங்க சும்மா ஒரு பிளவுஸை மட்டும் மெஷர் பண்ணா போதும் சப்போஸ் இதுக்கு உங்களுக்கு ஷோல்டர்னுடைய அளவு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி எட்டுல ஈஸ் அலவன்ஸ வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எட்டா டிவைட் பண்ணி பிளஸ் ஒன் இன்ச்சு வச்சு நீங்க ஷோல்டர் அளவு வச்சுக்கலாம் ஆமா முப்பத்தி நாலு ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஒரு பிளவுஸா ஸ்டிச் பண்ணும்
சரிங்களா இது வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பாடியில வந்து மெஷர் பண்ணிருக்கோம் அப்ப வந்து நம்ம அந்த அளவு ஆட் பண்ணணும் ஆனா அளவு பிளவுஸ்ல ஆல்ரெடி அதுல ஈஸ் அளவுன்னு சேர்ந்துதான் இருக்கும் நீங்க அதை வச்சு ஷோல்டர் கால்குலேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ ஃபோர் இன்ச் மைனஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஷோல்டரை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபோர் வந்து நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ஷோல்டர்னுடைய அளவு அந்த இது எல்லாமே நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பேசிக்கா இதுதான் ஒரு எந்த ஒரு பிளவுஸ் நீங்க மெஷர் பண்ணாலும் இல்ல பாடியில மெஷர்மெண்ட் எடுத்தாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து இந்த மெத்தடு தான் இதுதான் பேசிக் சரிங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம இப்ப புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து நின்னாலும் அவங்க கிட்ட நம்ம இந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு அளவு பிளவுஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம இதுல இருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா நீங்க பேட்டர்ன் ஷீட்ல போட்டாலும் சரி டைரக்டா பிளவுஸ்லயே கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பர்சனலா கிளாஸ் எடுக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரே விஷயம் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா மெஷர்மெண்ட் எடுத்து டைரக்டா போட்டு கட்டிங் போடுங்கன்னு சொல்லிதான் ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனாவே நமக்கு வந்து அந்த ஏதோ ஒரு வேரியேஷன் வரும் அப்ப நம்ம மறு அதே பேட்டர்ன் வச்சு போடும்போது நமக்கு அந்த அளவுல வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவை எடுக்கும் போதும் அந்த அளவு வச்சு நம்ம போடும்போது அளவு எடுத்து எடுத்து போடும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த பேட்டர்ன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால எப்ப நீங்க எடுத்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா அளவு எடுத்து நீங்க வந்து கட்டிங் போடுங்க இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மிடில் செஸ் ரவுண்டு எப்படி நான் மார்க் பண்றது அப்படிங்கறத இதுல போ சொல்றேன் இப்ப கட்டிங் எல்லாம் ஒரே மெத்தடு தான் அளவு நீங்க எடுத்திருந்தாலும் ஓகே தான் இல்ல நீங்க பிளவுஸ் வச்சு அளவு எடுத்தாலும் கட்டிங் ப்ரொசீஜர் வந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இந்த கன்வெர்ட் பண்ற வரைக்கும் தான் நீங்க என்ன அளவு எடுத்தீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்டிங் போட போறது வந்து நம்ம நார்மலா எப்பவும் ஒரு பிளவுஸ் எப்படி கட்டிங் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் அளவு பாடியில எடுத்தாலும் சரி அளவு பிளவுஸ்ல எடுத்தாலும் சரி ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம் இது வந்து நமக்கு ஒரு பிளவுஸினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதாவது இங்க அன்னீவனா இருக்கிறத வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஒரு லைனிங் பிளவுஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு அரை இன்ச் விட்டா போதும் நீங்க போ நீங்க மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா போதும் நான் அடுத்தது சொல்றேன் அடுத்தது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்றது வெயிஸ்ட் ரவுண்டு இப்ப நீங்க எடுத்து வச்சிருக்க வெயிஸ்ட் ரவுண்ட பக்கத்துல மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு வருது ஃபர்ஸ்ட் செவன் இன்ச் மார்க் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் இன்ச் டாட்டுக்கு மார்க் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு சீனுக்கு மார்க் பண்றேன் இப்போ இந்த டாட்டை வந்து நீங்க மறந்துடலாம் இது வந்து இது ஃபுல் லென்த் தான் இப்போ இதுல இருந்து மிட் பாயிண்ட் வைக்கும் போது நாலு புள்ளி ஒன்று வருது இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து டாட் பிடிக்க போறோம் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுருங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இதுல மிட் பாயிண்ட் இதுதான் நம்ம டாட் பிடிக்க போறோம் இதுல வந்து இந்த பக்கம் அரை இன்ச்சு இந்த பக்கம் அரை இன்ச்சு நார்மல் லென்த் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன்கெல்லாம் நீங்க த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் லென்த்துக்கு டாட் பிடிச்சா போறோம் லென்த் கூட கூட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் நீங்க மேல ஏத்திக்கலாம் இதுதான் நமக்கு இந்த ஒன் இன்ச் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஒன் இன்ச் இங்க நம்ம டாட் பிடிச்சிருவோம் ஹோல்டிங்ல ஒன் இன்ச்சுங்க போது ரெண்டு பக்கம் சேரும் போது ரெண்டு இன்ச்சு வரும் ரெண்டு சைடும் ரெண்டு டாட் வரும் அப்ப இத வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து மேல ஏத்திக்கோங்க ஏன்னா இந்த டாட் பிடிக்கும் போது பேக் சைடு வந்து இப்படி மேல தூக்கிக்கும் அந்த அந்த மாதிரி வராம இருக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங் பண்ணணும் அப்போ இந்த இந்த டாட் பாயிண்ட்ல இருந்து இதுக்கு வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே இப்ப நம்ம இதை டாட் பிடிக்கும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை அடிச்சு திருப்பும் போது இந்த போய் இந்த ஷேப்ல தான் நம்ம அடிச்சு திருப்பணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டாட் பிடிப்போம் இது வந்து நம்ம இங்க இதை அடிச்சு திருப்புறனால நான் இதை இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து அப்படியே ஃபுல் லென்த் நமக்கு வந்துடும் நமக்கு இந்த இதுதான் நமக்கு ஸ்டிச்சிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் தான் நமக்கு ஸ்டிச்சிங் லைன் ஸ்டீம் லைன் இது வந்து நமக்கு சீம் அலவன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது உள்ள போயிடும் ஆமா இது வந்து நமக்கு உள்ள இப்ப இந்த லைன்ல நம்ம சீம் போடும்போது கையில் போடும்போது இது உ
7 plus 1 plus 1 and half. Okay, now we have the key line. Now we have the waist line. Now we have the point. Now we have the height. 14 inches. Plus 6 inches. Then we have the shoulder line. We have the actual height. And the array inch is the shoulder switch. So, we will mark the shoulder switch. We mark the shoulder switch. We will 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 mark the shoulder mark Shoulder pathing in Anjegal. Add to the Idilavandi Namaka, Anje Mukal. Other arranged Satan or Lingla. Is the armhole no day length. Is the shoulder width, is the armhole no day length. In the armhole not a length, Engavarada, Angala, and a chest round on the mark one. Seringla. இப்போ இந்த லெन्थ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 5 முக்கால் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இங்க இருக்க அளவும் இங்க இருக்க அளவும் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 கால் இங்க 5 கால் ஓகேங்களா இப்போ இதல வந்து நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் இதுதான் நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட் இது வந்து நம்ம கிளாத்ல எடுக்கும்போது இது வந்து ஃபோல்டிங் சைடு இது வந்து ஃபோல்டிங் this is the pattern single sheet. You can put the cloth in the double. Now, this is the chest round. Now, this is the chest round. We mark the armhole. 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 We in the line la 1 inch ninge mark pannikom adukapra 1 and 1/2 inch vandu namakku idu appadiye vittrunga nama neck vechittu and the deep ku thaganda maari idu nama adjust pannikalam ipo ninge idoda mark panni chest round 1 and 1/2 inch mark panni appadiye vittrunga adukapra maximum pathinga appadina or calculation pathinga na neck width ku vandu 12 divide pannom அதே chest round வந்து 10 டிவைட் பண்றது வந்து under arm க்கு வந்து நம்ம அளவு எடுக்கிறது சரிங்களா ரெண்டு कंफ्यूज ஆயிரும் 34 divided 12 அதே மாதிரி 34 divided 10 இந்த neck width அப்படிங்கும் போது நம்ம கழுத்துக்கு எவ்வளவு ஓபன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணும்போது நமக்கு அடிக்கையினுடைய அளவு cap height வந்து தெரியும் இல்லீங்களா so, this is 10 divide the cap height. If you divide the neck, you can divide the width. So, 34 divided 12 is 2.8 something. You can divide the divide the width. This is 3.4. That is 3. Now, you can divide the width. Something is the width. If you check the width, you can check the check the width. You can check the width. You அப்ப இதுல வந்து ரெண்டே முக்கால் neck னுடைய width cap height வந்து இது வந்து sleeve cut பண்ணும்போது இருந்தா போதும் இது வந்து 3 and half இதையும் நீங்க எழுதி வெச்சுக்கோங்க இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி neck width உம் cap height உம் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இது இந்த இது மாதிரி தான் நம்ம கால்்குலேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா எந்த எதுவா இருந்தாலும் chest round தான் actual chest round வெச்சு தான் நம்ம எடுக்கணும் without e allowance அப்போ இங்க வந்து ரெண்டே முக்கால் வந்து நம்ம neck க்கு mark பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இது வந்து நம்ம एक्चुअली நம்ம எடுக்கிற ஒரு பாடி உடைய neck உடைய width தான் இது எனக்கு வந்து neck வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வேணும் சரிங்களா இது வந்து நார்மலான ஒரு round neck neck வந்து எனக்கு க்ளோஸா தான் வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து இந்த width வந்து நீங்க கம்மி பண்ணிக்கலாம் Rendra, Rendegal. This is the half inch. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close the neck, you can close the neck. If you close
ரெண்டரை வச்சா போதும் நல்லா ப்ராடா நீட்டா ரவுண்டா வேணும் அப்படின்னா ரெண்டே முக்கால் வரும் சரிங்களா இது வந்து அந்த இந்த ட்ரெஸ் போ இந்த பிளவுஸ் போடுறவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸா வேணுமா வைடா வேணுமா இல்ல ஓப்பன் நெக்கா வேணுமா அப்படிங்கறது இது பொறுத்து தான் இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் சரிங்களா இப்ப அதே மாதிரி தான் இந்த ஷோல்டர் இப்ப நீங்க ரெண்டே முக்கால் வைக்கும் போது ஷோல்டர்னுடைய அகலம் ரெடி ப ரெடியா எவ்வளோ வரும்னா இப்ப இதுல ரெண்டே கால் வருது ஹாஃப் இன்ச் வந்து நம்ம சீம் லைன் போயிரும் நெக்குக்கு குவார்டர் இன்ச் போயிரும் அப்ப அது போக வர்ற அளவு தான் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டே காலில் முக்கால் இன்ச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன்னே ஒன்னே முக்கால் தான் உங்களுக்கு ஷோல்டர்னுடைய அளவு வரும் சரிங்களா இப்ப இதுல எவ்வளவு இருக்கோ அதுல முக்கால் இன்ச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணும் இப்ப இதுல ரெண்டரை இன்ச் இருக்கு அப்ப முக்கால் இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னே முக்கால் தான் வரும் அப்ப அது வந்து தின் ஷோல்டரா தான் வரும் அப்ப உங்களுக்கு ஷோல்டர் ப்ராடா வேணும்னா நெக் லைனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்ப இங்க நீங்க ரெண்டரை இன்ச்சு நெக்கு வச்சீங்க அப்படின்னா இங்க ரெண்டே கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும்னா உங்களுக்கு நெக்குனுடைய அளவு அதிகமா வேணும் அப்படி ஓப்பன் நெக்கா வேணும்னா தின் ஷோல்டரா வரும் சரிங்களா க்ளோஸ் நெக்கா வேணும்னா ப்ராட் ஷோல்டரா வரும் அது வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் இதுல வந்து ரெண்டே ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சு நான் மார்க் பண்றேன் சரிங்களா ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணும் போது இதுல எடையில வர்றதுதான் எனக்கு ஷோல்டர்னுடைய அளவு இப்ப ஷோல்டர் லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு ஷோல்டர்னுடைய வித் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்ப ஷோல்டர்னுடைய இது நெக்குனுடைய ஹைட் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏழரை இன்ச் வருது செவன் பிளஸ் ஹாஃப் வந்து ஷோல்டர்னுடைய அளவு இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்றோம் இப்ப இதுக்குள்ள நீங்க நெக்கு டிரா பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் நெக்கா வரும் சரிங்களா சப்போஸ் ஒயிட் நெக்கா வேணும்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க மேல ஒயிட் பண்ண வேண்டாம் கீழே மட்டும் ஒயிட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நீங்க ரவுண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப இதுல இங்க ரெண்டர அப்படின்னா இங்கேயும் ரெண்டர தான் இதுல டிரா பண்ணா க்ளோஸ் நெக் வரும் இங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச் சேர்த்தி நீங்க டிரா பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே மட்டும் இப்படி ப்ராடா வரும் அது என்ன ஷேப் வேணுமோ அது நீங்க டிரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நெக்கு இந்த நெக்ல இருந்து தான் நம்ம செஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணோம் ஆல்ரெடி நம்ம இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நெக்கு வந்து டீப் ஆகும் போது நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து குறையும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நெக்கு ஓப்பன் ஆகும் போது நமக்கு வந்து குறையும் ஓகேங்களா நெக்கு வந்து நார்மலா ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் வரும்போது உங்களுக்கு அளவு கரெக்டா இதுலயே வந்துடும் இந்த ஒன்பதரை இன்ச்சு வந்து இங்க எல்லாம் வைக்கும் போது இதே வந்துடும் இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போக போக என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள வரும் அப்ப இங்க ஒன்பதரை இன்ச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா ஒரு பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் அளவுக்கு உள்ள வந்துருக்கு இப்ப இந்த இந்த அளவு நம்ம குறைக்கல அப்படின்னா இங்க இருந்து இங்க உள்ள வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு சின்னதா ஒரு க்ரீஸ் வரும் சரிங்களா அப்போ இங்க இருந்து இங்க செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து எனக்கு இப்ப இவ்வளவு இங்க இருந்து இவ்வளவு குறை இதாகும் போது நமக்கு ஒன்பதரை இன்ச் மார்க் பண்ணும் போது சும்மா ஒரு பாயிண்ட் எம்எம் அளவுக்கு உள்ள தள்ளி வருது சரிங்களா இப்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்மளுடைய ஆம்ஃபோல் ரவுண்டு கரெக்டா வருதான்னு பாக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு லைன் போட்டு சீம சீம் லைனை வந்து மார்க் பண்றேன் ஏன்னா இதை இதுக்கு மேல இதை நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடாது இது தனியா விட்டுருங்க இங்க இருந்து நமக்கு ஏழே முக்கால் வருதான்னு பாக்கணும் சும்மா ரஃபா ஒரு இதை வச்சு பாத்துக்கோங்க கரெக்டா இந்த இடத்துல ஏழே முக்கால் நமக்கு வருது சரிங்களா இப்ப இதுல மெயினா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நெக் இங்க வச்சாலும் இந்த ஆம்ஹோல் பாயிண்டும் இந்த பாயிண்டும் ஒரே இடத்துல வரணும் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இல்ல பின்பக்கம் வந்து நமக்கு நெக் ஓப்பன் ஆகிறதுனாலதான் நம்ம அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்ப நெக் ஓப்பன் ஆகும் போது இங்க எல்லாம் ஸ்பேஸ் பிளைனா தான் இருக்கும் நமக்கு துணி வந்து க்ளோஸ் ஆகும் போதுதான் டைட் வரும் ஓப்பன் ஆகும் போது லூஸ் தான் வரும் அந்த லூஸ மட்டும்தான் இங்க நம்ம கரெக்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா இப்ப இப்ப இங்க ஒரு இதை விட இன்னும் கீழே இறக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு உள்ள தள்ளி வரும் 
நெக் இங்க வருது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வரும் அப்ப அந்த இடத்துலயும் நம்ம கொஞ்சம் இப்படி டீப் பண்ணி இப்படி மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டா வந்துடும் நம்ம அந்த ஆம் ஹோல் வந்து எப்படி டிரா பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த இது வரும் இல்ல ஆம் ஹோல் இறங்காது ஆம் ஹோல் வந்து பாயிண்ட் நம்ம பாடி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் சப்போஸ் இப்படியே வச்சுட்டோம்னாதான் அது நமக்கு போடும்போது கம்ஃபர்டா இருக்காது அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போதுதான் அது கரெக்டா வரும் நமக்கு வந்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டும் செஸ்ட் ரவுண்டும் கரெக்டான லூஸோட நமக்கு கிடைச்சா போதும் பாடி ஃபிட்டிங் கரெக்டா வந்துடும் அப்ப நம்ம மெஷர் பண்ணும் போது அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம மெஷர் பண்றோம் அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இதை விட்டுருங்க இதுல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும் போது ஏழை முக்கால் நமக்கு வருது அப்ப இந்த ஷேப்புக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும் கீழே டவுன் பண்ணிக்கோங்க மேல இருந்தே ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும் டவுன் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நீங்க ஆம் ஹோல் ரவுண்டு டாட் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப இதுதான் வந்து நமக்கு ஏழை முக்கால் வரும் நம்ம ஸ்டிச்சிங் லைன் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் ஹாஃப் இன்ச் இப்படி தள்ளிதான் வரும் அப்போ வந்து அதுல சீம் இத அளந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமா வரும் பதினேழு பக்கம் வரும் அப்ப அது வந்து நமக்கு இ செலவன்ஸ் அதுலயே கரெக்ட் ஆயிரும் சரிங்களா இப்ப இந்த பாயிண்ட்லதான் நம்ம லைன் போடணும் செஸ்ட் ரவுண்ட வந்து இத வச்சுதான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இது வெயிஸ்ட் ரவுண்ட சரிங்களா இது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு இங்கே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு இது வந்து நமக்கு ஆம் ஃபோல் ரவுண்ட் ஓகேங்களா இது நம்ம கட் பண்ணும்போது லைட்டா இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதுதான் வந்து பேக் தட்டு ஓகேங்களா இப்ப இதை வந்து நான் கட் பண்ணிடுறேன் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல நீங்க கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இது லைட்டா அப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ஆனா உங்களுக்கு போட்டாதான் ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டா வரும் இதுக்கு முன்னாடி கனடால இருந்து எனக்கு கிளாஸ் அவங்க எடுத்தவங்களும் அப்படிதான் சொன்னாங்க அங்க எல்லாம் பேக் டாட் நாங்க போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்க போட்டு ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க போடாம ஸ்டிச் பண்ணி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு அதுல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கும் போது ஏன்னா இப்படி போட்டு போட்டாதான் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து மசல் ஸ்ட்ரைட் ஆகாது இங்க மட்டும் கரெக்டா வரும் இங்க நமக்கு சதை பிடிப்புக்கு கரெக்டா இருக்கும் நம்ம இது பிடிக்காம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே இழுத்து டோட்டலாவே இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணோம்னா இந்த அலவன்ஸ வந்து நீங்க ஆட் பண்ணாம விட்டுருங்க சரிங்களா இந்த இந்த டாட்டா இத வந்து நீங்க சேர்த்தாம விட்டுருங்க மற்றதெல்லாம் எப்பவும் போல நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க நீங்க சப்போஸ் நீங்க வந்துட்டு டாட் பிடிச்சிட்டு கூட அடிச்சு திருப்புறதுனால திருப்பலாம் டாட் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த போர்ஷனையே விட்டுருங்க நீங்க இந்த ஒன் இன்ச் இங்க ஆட் பண்ண தேவையில்லை டாட் பிடிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த போர்ஷன் அந்த இது வந்து இப்படி உள்ள மேல ஏறும் நீங்க டாட் பிடிக்கல அப்படின்னா அது கரெக்டா தான் வரும் ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் ஓகேங்களா ஆனாலும் இந்த இடத்த நீங்க கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் ஃபிட்டிங் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்க இப்படியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க அப்படியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா நீங்க டாட் வந்து பிடிக்கலனாலும் இந்த லைட்டா ஒரு கிராஸ் ஏத்தி பாருங்க அது இப்படி பிளவுஸ வந்து இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்படி கீழே ஏன்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் கீழே இறங்கி வராம மேல இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது டாட் நீங்க பிடிக்கவே வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டாவும் தச்சு பாருங்க இப்படி கிராஸாவும் தச்சு பாருங்க இது வந்து ஆம் ஹோல் கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாவே எல்லாமே கட் பண்ணிக்கோங்க பெண்டு வராம அதே மாதிரி இந்த இங்க வேணும்னா எவ்வளவு நம்ம ஸ்டிச் போடணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப நான் இந்த நாட்சஸ் போடுறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால எல்லா எங்க இது ஃபோல்டிங் வர இடத்துல அல்லது நம்ம அடிச்சு திருப்புற இடத்துல இது அம்போலும் ஸ்லீவும் நம்ம 
மேட்ச் பண்ணும்போது இந்த இது தேவைப்படும் இது வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது இது வேணும் சரிங்களா இப்ப இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம போடணும் அப்பதான் ஒரு பேக் தட் வந்து ஃபுல்லா பினிஷ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வெயிஸ்ட் லென்த் வெயிஸ்ட் ரவுண்டு அடுத்தது வெயிஸ்ட் லென்த் அப்புறம் ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் செஸ்ட் ரவுண்டு நெக்கு அப்புறம் இதை செக் பண்ணிட்டு நம்ம ஆம் ஹோல் இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் இதுதான் வந்து டோட்டலாக நம்ம ஒரு பேக் வந்து நம்ம கட் பண்ணுறது இது எப்பவும் போல தான் நம்ம அளவு எடுத்தாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம வந்து அளவு ப்ளவுஸை வச்சு போட்டாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து எப்படி பேக் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் அதனால் பேக்கை வந்து நீங்கள் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸையுமே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து நம்ம கட்டிங் போடுவோம் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து இன்னொரு லேயர்கள் மேலே இது வைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிளாத் மேலே இதை வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து நம்ம எப்போ மார்க் பண்ணாலும் இந்த பேக்கை வச்சு தான் நம்ம மார்க் பண்ணோம் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை டைரெக்டாக கிளாத்லேயே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் பின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடுறது வந்துட்டு நீங்கள் கிளாத்தில் போடும்போது இதை வந்து கிராஸ் கட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி கிராஸாக ஸ்லா ஒரு ஒரு ஹாஃப் கிராஸ் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் அப்படின்னா துணி வந்து நேராக வச்சு அது மேலே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் கிளாத்தில் போடும்போது உங்களுக்கு கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா இதை வந்து கிராஸாக போடணும் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு போடுறேன் த்ரீ டாட் ப்ளவுஸ் தான் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் சரிங்களா ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த கிராஸு ஸ்ட்ரைட்டு அப்படின்றது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வீவிங் வச்சு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா கிராஸாக போடும்போது துணி நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டாக போடும்போது துணி வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது எப்படி போடுறோமோ அப்படி ஃபிட்டாக இருக்கும் கிராஸ் கட்டிங் போடும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து ஸ்ட்ரெச் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதுக்காக தான் கிராஸ் கட்டிங் நம்ம ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து நான் ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் போடுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக்குனுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுடைய அளவு எது வரைக்குமோ அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத அதை நம்ம வெட்டிடுவோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வரும் இதை வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்னுடைய நெக் லைன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஷோல்டர்னுடைய லைன் அதுக்கும் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நான் இந்த பேக் வந்து இதில் பிளேஸ் பண்ணிட்டே தான் நான் இந்த மார்க் பண்ணுறேன் சும்மா மார்க் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி இதுவும் நமக்கு இதே ஆம்பல் தான் வரும் இப்போ அடுத்தது இந்த நெக் லைன் மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட் நெக் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த சைடு போர்ஷன் இந்த சைடு போர்ஷனில் நம்ம என்ன மார்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு யோக் வந்து எவ்வளோ ஹைட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் கட் ப்ளவுஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் மூணு இன்ச்சு வச்சா போதும் ஓகேங்களா மூணு த்ரீ இன்ச்சஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச் வந்து அவுட்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு டாட்டனுடைய உயரம் மூணு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒன்னே கால் இன்ச்சு எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே நாங்கள் டாட்டுக்கு விடுற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே டா இங்கே ட டக் பிடிக்கும் போது இங்கே கிளாத்து வந்து பத்தாமல் போயிடும் அப்போ வந்து இங்கே எக்ஸஸ் எக்ஸஸாக விட்டோம் அப்படின்னா தான் இங்கே டாட் பிடிக்கும் போது இந்த ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஈவனாக வரும் சரிங்களா அப்போது இங்கேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஷோல்டர் லைன்லேருந்து ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச்சு வந்துட்டு மேலே லிஃப்ட் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து வெட்டியிருக்க பேக் பேட்டனை ஒரு ஃப்ரண்ட்டு லேயரில் ஸ்ட்ரைட்டாக பிளேஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃப்ரெண்ட்டுனுடைய லிமிட் எவ்வளோ அதாவது இதுக்கு மேலே நமக்கு ஃப்ரெண்ட்டு கிடையாது இது வரைக்கும் தான் அதுக்காக லைன் ஷோல்டர் லைனும் ஃப்ரண்ட் லைனும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு நெக்குனுடைய ஹைட்டு நான் மார்க் பண்ணுறேன் நெக்குனுடைய வித்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து கழுத்
அதாவது அந்த லாஸ்ட்ல வந்து அந்த பிளவு பேக் தட்டினுடைய லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மேல குவார்டர் இன்ச் ஆட் பண்ணிருக்கு அதுல இருந்து இந்த நாச்சுல இருந்து இப்படி லைட்டா லிப்ட் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அது எதனால அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிட்டு இங்க நம்ம டாட் பிடிக்கும் போது இந்த கிளாத் வந்து கீழே கொஞ்சம் இறங்கும் அப்பதான் நமக்கு இந்த இதுக்கு வந்து இது கரெக்டா சீட்டிங் ஆகும் இல்லாட்டின்னா நம்ம ஸ்லீவ் சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ஒரு போர்ஷன் மேலேயும் இன்னொரு போர்ஷன் இப்படி கீழேயும் வரும் நம்ம ஈவனா வச்சு ஸ்டிச் போட முடியாது அதனால ஒரு குவார்டர் இன்ச் மட்டும் மேல நான் லிஃப்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ஆம் ஹோல வந்து இதோட கட் பண்ணி இந்த பேக் தட்ட நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நான் இதை ரிமூவ் பண்றேன் அப்படிங்கிறத கரெக்டா பாத்துக்கோங்க நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்டா எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஆம் ஹோல் கேவ் சேம் இதே மாதிரி நம்மளால டிரா பண்ண முடியாது அதனால இந்த பேக் தட்டு இருக்கும் போதே இந்த ஆம் ஹோல் ரவுண்டை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாட்ச் வர வந்ததும் இந்த பக்கம் லைட்டா இப்படி லிஃப்ட் பண்ணி இதுல கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் இந்த நெக்கு கிட்ட ஒரு சின்னதா ஒரு கட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அளவு தெரியணுங்கிறக்காக இல்ல நீங்க மார்க் போட்டாலும் ஓகே தான் அதே மாதிரி இந்த இடம் நமக்கு இந்த ஷோல்டருக்கான இந்த நாட்ச் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல இந்த நாட்ச் வந்து சைட்ல போட்டிருக்கேன் இங்க ஒரு குவார்டர் இன்ச் லிஃப்ட் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆம் ஃபோல் நாச்சு ஒன் ஃபோர்த் செஸ்ட் இங்க எங்க நாச்சு இருக்கோ அது இங்க மார்க் பண்ணிக்கோம் கீழ் லேயர்ல இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இது பேக் இப்போ நான் இந்த லேயரை எடுத்தாலும் கீழே பாத்தீங்கன்னா நெக் லைன் இருக்கும் ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் இருக்கும் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ டாட் லைன் இருக்குன்னு இருக்கு இது வந்து இந்த லிமிட் எவ்வளவோ அது இருக்கு இப்போ வந்து இதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இது வரைக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு இதே இந்த ஆம் ஹோலுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த ஆம் ஹோலுக்கு இந்த சென்டர்ல மட்டும் நம்ம டீப் கட் பண்ணா போதும் சரிங்களா மேல இருந்து இப்படி உள்ள கொண்டு வர வேண்டாம் இந்த ஆம் ஹோல் லைன்ல இருந்து இப்படி மட்டும் உள்ள கொண்டு வந்தா போதும் குவார்டர் இன்ச் கொஞ்சம் அதிகமா அதுவே கிராஸ் கட்டிங் பிளவுஸ்னா ஹாஃப் இன்ச் வைக்கலாம் இது ஸ்ட்ரைட் கட் அப்படிங்கும் போது குவார்டரை விட கொஞ்சம் அதிகமா வச்சீங்கன்னா போதும் ஹாஃபும் தேவையில்லை குவார்டரை விட கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ அடுத்தது நெக் லைன் வந்து இந்த வைடு ஓகே அப்படின்னா இதில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வைடாக வேணும்னா லைட்டாக ஒரு குவார்டர் இன்ச் எக்ஸ்டன் பண்ணி இதில் வந்து ட்ரா பண்ணி பேக் எப்படி மார்க் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்டும் ஃப்ரண்ட்டும் வைடாக வேணும்னா கொஞ்சம் அவுட்டரில் கொண்டு போங்க இல்லாட்டின்னா க்ளோஸாக வேணும்னா அந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து ஆம்ஃபோல் டி டெப்த்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து இந்த ஹாஃப் இந்த லைன் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு சீம் அலவன்ஸ் இப்போ மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேஷன் போடுறது அப்படின்னா இங்கே செஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் நம்ம மிடில் செஸ்ட் அளவு எடுத்திருக்கோம் இதை நம்ம ஃபோராக டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ வந்து நைன் அண்ட் ஆஃப் வரும் உங்களுக்கு இல்லைங்களா சப்போஸ் மிடில் செஸ்ட்டும் செஸ்ட் ரவுண்டும் ஈவனாக தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் செஸ்ட் ரவுண்டை நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து இந்த இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் கப்பு எங்கே வருதோ அதாவது பஸ்ட்டினுடைய பாயிண்ட் எங்கே வருதோ அதுதான் இந்த நைன் அண்ட் ஆஃப் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் மார்க் பண்ண வேண்டியது பஸ்ட் பாயிண்ட்டினுடைய லென்த்து அப்போ ஷோல்டர்ல இருந்து தான் நம்ம பஸ் பாயிண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ இங்க வந்து நைன் அண்ட் ஆஃப் வந்து இந்த இடம் வரும் அப்போ இதனுடைய அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டினுடைய கேப் இது வந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டினுடைய லென்த்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டினுடைய கேப் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா இதுல வந்து நாலே முக்கால் வரும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சேர்ற இடம் தான் நமக்கு மிட் பாயிண்ட் அப்போ நமக்கு இதுவே பஸ்ட் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இங்க வரும் இந்த பாயிண்ட் இங்க தள்ளி வரும் சரிங்களா இதுவும் தள்ளி வரும் இன்னும் கம்மியாகுது அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் இங்க வரும் 
இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா கப்ஷே பெருசா இருக்கும் போது ஸ்பேஸ் அதிகமா தேவைப்படும் போது நமக்கு இப்படி தள்ளி வரும் அதுவே நார்மலான பிளவுஸ் தான் ஃபிட்டிங்கும் கப்ஷேப் எல்லாமே மீடியமாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இப்படி குறைஞ்சிட்டே வரும் இல்லை நீங்கள் இப்போ இப்போ ஷோல்டரில் இருந்து இப்படி நைன் அண்ட் ஹாஃபுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் இருந்து இது மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் இதனுடைய லென்த் இங்கேருந்து எங்கே வேணாலும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம நாளே முக்கால் வர இடம் தான் நமக்கு ஷோல்டர் இந்த இடத்துல வரும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக நம்ம கால்குலேஷன் போட முடியும் இங்கே வரும் சரிங்களா அப்போ இதே நாலே முக்கால் தான் கீழேயும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இந்த இடத்துல லைன் போட்டுக்கோங்க அதாவது பஸ்ட் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி வரும் இதுவே கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கேருந்து இங்கே வரும் சரிங்களா இது மேல குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்ஷே பெருசா இருக்கவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அதிகமாயிட்டே வரும் அப்போ இதுதான் நமக்கு இப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இது ஷோல்டர் இது மிடில் செஸ்ட் இது வந்து லோயர் செஸ்ட் ஓகேங்களா இது வந்து பஸ்டினுடைய கீழ் பகுதி இப்போ இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கப்ஷேப் பெருசா இருக்கும் போது இது ரெண்டுக்கும் மிடில்ல வந்து நீங்க ஃப்ரண்ட் ஓபன் லென்த் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் வருதுன்னா இங்கே டூ அண்ட் ஆஃப் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா டூ அண்ட் ஆஃப்ல இருந்து தான் நம்ம இது டாட் கொண்டு போவோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த லைன் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சாலும் ஓகே தான் இந்த நெக்குனுடைய இது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா செஸ்டினுடைய அளவு டிவைடட் டுவெல் அந்த பாயிண்ட் இங்கே வச்சாலும் ஓகே தான் டூ பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் வரும் அப்போ இந்த அளவை இங்கே நீங்கள் கிராஸாக வச்சுக்கோங்க கிராஸ் ஆனால் இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்து வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன்னே கால் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து மூணு இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க லைன் ஓகேங்களா இது ரெண்டுக்கும் இது வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு அப் அப்போ இதில் வந்து ஒன்னே கால் தான் மிட் பாயிண்ட் சரிங்களா இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்காது இல்லையா மிட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ற வரைக்கும் டவுட் இல்லை அதாவது ஹைட்டு மார்க் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி கீழேயும் நம்ம அதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ அப்ப லோயர் செஸ்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டோம் அதனுடைய மிட் லைன் மிட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த் சரிங்களா இந்த அளவு நம்ம வந்து எதுக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா கப் ஷேப் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளால வச்சோம் அப்படின்னா கப் ஷேப் வந்து கட் ஆகும் அதனால இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக தான் வைக்கணும் மார்க் பண்ணணும் அப்போ இந்த மார்க்கிங் வந்து நம்ம எதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க லோயர் செஸ்ட் வச்சு போடணும் அப்போ இங்க இருந்து இங்க மூணு இன்ச்சு நான் மார்க் பண்றேன் ஹெவி பஸ்டா இருந்தா மூணு மூணே கால் மூன்றரை வரைக்கும் வைக்கலாம் இதுவே நார்மல் பஸ்டா இருந்தா ரெண்டே முக்கால் ரெண்டரை அந்த அளவு வச்சா போதும் சரிங்களா இப்ப நான் இதுல மூணு இன்ச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த மூணு இன்ச்சுல இருந்து இந்த டாட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இங்க ஒன்னே கால் விட்டுருந்தா இங்க ரெண்டரை இங்க ஒன்றரை விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா இங்க மூணு சரிங்களா அப்படியே ட மல்டிபை பண்ணிக்கணும் அப்ப இதனுடைய இதை மார்க் பண்ணிட்டு இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் இப்ப இங்க வந்து நம்ம யோக்குனுடைய லென்த் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டோம் இந்த லைனை சரிங்களா இப்ப நமக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் இது ஆம்போல் ரவுண்ட் இது ஃப்ரண்ட் லென்த் இது ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த் இது டாட்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது சரிங்களா இப்ப இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எனக்கு கேளுங்க இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஃபோல்டு பண்ணும் போதுதான் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இதை நம்ம வெட்டணும் அதனால இதுல டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க இது இப்ப நான் போறது வந்துட்டு ஒரு நார்மல் பிளவுஸ் ஸ்ட்ரைட் அத ஸ்ட்ரைட் கட் பிளவுஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் சரிங்களா இப்போ இதுவே உங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் கட் பிளவுஸ் அப்படின்னாவே கப் ஷேப் வந்து ஃபிளாட்டா தான் வரும் இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு ஷார்ப்பா வேணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் அப்படியே செட்டா மேல வரும் சரிங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் குறையும் இது வந்து டாட் லைனு இதனுடைய டாட் லைன் வந்து கொஞ்சம் மாறும் இதுவும் வந்து ஒரு டாட் லைன் வரும் த்ரீ டாட் பிளவுஸ் சரிங்களா இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இப்ப நான் வந்து இந்த அவுட் லைனை நான் கட் பண்றேன் இது கொஞ்சம் அதிகமா விட்டு கட் பண்றேன் இப்ப நான் கட் பண்ண
இதுல வந்துட்டு நம்ம இந்த டாட் லைனுக்கு மேல சின்னதா ஒரு குவார்டர் இன்ச்சுக்கு ஒரு கிராஸ் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்க டாட் பிடிக்கும் போது இது தனியா அவுட் இப்படி சைட்ல நீட்டிட்டு போயிடும் ஆஹ் இது வந்து கொஞ்சம் நெக் லூஸ வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த குவார்டர் இன்ச்ச நான் கட் பண்றேன் அதாவது இந்த டாட் லைனுக்கு மேல அதுக்கப்புறம் இது நீங்க இப்படி ஃபோல்டு பண்ணும் போது இங்க கிராஸா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை லைட்டா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு இப்ப இந்த லைன் மாறி வரும் தானே இதை வந்து நீங்க நாச்சு போட்டுக்கோங்க இதுதான் நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இதுவும் இதுவும் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்றது ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு நமக்கு குறைஞ்சுதான் வரும் ஒன்பதரை வைக்கிற இடத்துல நமக்கு ஒன்பதே கால் வரும் அந்த இடத்துல நீங்க நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்ப இதுதான் மேல் பக்கம் அடுத்தது நம்ம கீழே இதனோட இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் நம்ம ஒன்பதரை இங்க கொஞ்சம் நம்ம வெட்டிட்டோம் இல்லையா அப்ப ஒன்பதே கால் வரும் இப்ப இதுல நான் சொல்றது எல்லாமே இந்த நார்மல் பிளவுஸுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான் கிராஸ் கட்டிங் அப்படிங்கும் போது இதுல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அதனால நீங்க வந்து கிராஸ் இப்ப ஸ்ட்ரைட் கட் பிளவுஸுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து சின்னதா இப்படி கிராஸா ஒரு கட் போட்டுட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வச்சு இந்த லைனை வந்து இதோட நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கட் பண்ணனது இந்த மிட் பாயிண்ட் இந்த லைன் இது எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இங்க இந்த மிட் பாயிண்ட் இல்ல இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெஷர் பண்ணனது அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா வரும்போது ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஸ்ட்ரைட்டா வரும்போது ஒரு பாயிண்ட் வரும் இப்ப நம்ம ஸ்லாண்டிங்கா தான் வரும் அதனால இது கம்மியா தான் வரும் அப்ப இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட் எது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுமோ அதை வச்சுதான் ஃபோல்டு பண்ணணும் ஆமா அந்த ரெண்டரையில பாதி அந்த மிட் பாயிண்ட வச்சு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணணும் இப்ப இந்த ஃபோல்டிங்ல நம்ம மறுபடியும் அந்த மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணலாம் மூணு இன்ச்சு அப்படிங்கறது அந்த டாட்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்றோம் இதுக்கப்புறம் இதை ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க மெஷர் பண்ணும் போது ஒன்னே கால் வரணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டா அக்யூரேட்டா தள்ளி இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் கம்மியா வருது அதனால தள்ளி வைக்கிறேன் இங்க மூணு இன்ச்சு இங்க ஒன்னே கால் இன்ச்சு சரிங்களா இப்ப இத வந்து நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இத வந்து நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் இங்க மூணு இன்ச்சு எங்க நம்ம மார்க் பண்ணமோ அந்த இடத்துல நாச் போட்டுக்கோ இத ஃபோல்டிங்ல பண்ணும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா அக்யூரேட்டா இருக்கும் ஓபன் பண்ணி பண்ணும் போது தனித்தனியா வரும் இந்த ஃபோல்டிங்ல பண்ணும் போது அக்யூரேட்டா வரும் இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணும் போது இப்படி ஃபோல்டு பண்ணா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மிட் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ இதுதான் வந்து மிட் பாயிண்ட் நான் இந்த குண்டூசி பின் பண்ணியிருக்கிற இடம் தான் உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நமக்கு மிட் பாயிண்ட் இப்போ என்னன்னா இங்க இருந்து இங்க கொஞ்சம் தள்ளி வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா போடும்போது நமக்கு கப் ஷேப் வந்து தள்ளி போயிடும் அதனால இதை கரெக்டா கொண்டு வரும்போது இந்த டாட் வச்சு நம்ம இதை கரெக்ட் பண்றோம் அப்போ நமக்கு பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆயிடும் சரிங்களா இப்போ இத சுத்தி நம்ம எப்படி டாட் பிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஆம்போல் சைடு இதுல வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு சென்டர் லைனு இதுல இருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கீழ் லைன் சரிங்களா இப்படி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் இந்த இந்த பெரிய டாட் மட்டும்தான் இத அரை இன்ச்சோ முக்கால் இன்ச்சோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா முக்கால் இன்ச்சோ அரை இன்ச்சோ அல்லது இது ரெண்டும் ஒன்றரை இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் அப்பதான் கப் ஷேப் வந்து ஃபிளாட்டா தெரியும் ரொம்ப நெருங்கி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ப்பா தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் நம்ம இதுல ஒரு டாட் பிடிப்போம் இது வந்து சென்டர் டாட்டு இது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது சும்மா மைல்டா கொஞ்சம் மேல தள்ளி போகும் அப்படி போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் நெருங்கி வரும் அப்படி வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த டாட் லைன் எங்க வரும்னா இதுக்கு நேராக தான் நம்ம இங்க டாட் பிடிக்கணும் இந்த கிராஸ் இந்த லைன் வருது இல்லைங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் கட்டு இதுதான் இங்க ஆம்போல் டாட் அப்போ இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இது கொஞ்சம் தள்ளி கூட வரலாம் இங்க ஒண்ணு இப்ப இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல நம்ம டாட் வந்து நம்ம மார்க் பண்றது இப்ப இத ஃபோல்டு பண்ணும் போது இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆம்போல் டீப்புக்காக போடுறது இது வந்து ஃப்ரண்ட்டினுடைய ஓப்பனுக்காக போடுறது சரிங்களா இத நீங்க இப்படி பிடிக்கும் போது இது ஸ்ட்ரைட் ஆயிக்கும் இப்படி உள்ள தள்ளி இருக்கு
நீங்க இங்க டார்க் பிடிக்கும் போது இது ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடும் சப்போஸ் இது வெட்லன்னா இப்படி அவுட்டர்ல போகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கரெக்ஷன் பண்ணணும் அதனால நீங்க முன்னாடியே இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ சரிங்களா இப்ப இதுதான் வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கட் ஸ்ட்ரைட் கட் பிளவுஸுக்கு நம்ம இது வச்சிருக்கிறது ஒரு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இப்ப இதுவும் இதுவும் நம்ம ஷோல்டர் லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த சைட்ல இங்க எவ்வளவு கிளாத் இருக்கோ அங்கதான் அதே அளவு தான் இங்கேயும் இருக்கணும் அது அதிகமா இருந்தா நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இங்க ஒன்னே முக்கால் இருக்கு அதே ஒன்னே முக்கால் தான் இங்க இருக்கணும் அப்பதான் இங்க வந்து நம்ம டாட் பிடிக்கும் போது இந்த இது வந்து இப்படி கரெக்டா ஈவனா வரும் இந்த லைன் வந்து ஒரே மாதிரி ஈவனா வரும் இது நம்ம வெட்டில அப்படின்னா இப்படி கீழே இறங்கி இப்படி வரும் அதனால இதை வந்து நம்ம இங்க கட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இது வரைக்கும் நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதாவது மெஷர்மெண்ட் பத்தியும் பேக் ஃப்ரண்ட் பத்தியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு யோக்கும் ஸ்லீவும் கட் பண்றதை அடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்தோம் அது நான் கிளாத்துல உங்களுக்கு இப்ப இது இதுல எழுதுனாதான் உங்களுக்கு புரியும்ட்டு தான் இதுல எழுதுனேன் கிளாத்துல கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் அப்ப அது பாத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஃபோல்டு பண்றது அவ்வளவு ஈஸியா ஃபோல்டு பண்ண முடியாது இப்ப கிளாத்துனா நான் எப்படி ஃபோல்டு பண்ணி கட் பண்றேன் அப்படிங்கிறது புரியும் நான் அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து போடும்போது அதை நான் இப்ப ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இதே மாதிரிதான் வரும் கிராஸ் கட்டிங் லைனிங் இது ஸ்ட்ரைட் கட்டுக்கு எல்லாமே இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிராஸ் கட்டிங்ல குறைஞ்சு இது ஷார்ப்பா வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபிளாட்டா வரும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது வெட்ட வெட்ட உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் புரிஞ்சிடும் அதாவது நம்ம இங்க வைக்கிற இந்த அளவு மூணு இன்ச்சு இதுல இருந்து டாட்டனுடைய அளவு இங்க வச்சிருக்கிறதோடைய டபுள் அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் அந்த மிட் பாயிண்ட்ல லைன் போட் போட்டது தான் நம்ம ஃபோல்டு பண்றோம் ஃபோல்டு பண்ணி இந்த சைடு மூணு இன்ச்சு இங்க வந்து நம்ம கட் மார்க் பண்றோம் நீங்க அதை வந்து நீங்க கிளாத்தா இருந்தாலும் சரி பேப்பரா இருந்தாலும் சரி அல்லது எதுல இருந்தாலும் நீங்க கட் பண்ணி பாருங்க ஓகே தேங்க்யூ